करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा लक्ष्मी कौस्तु भपारि जातकसुरा धनवंतरिष चंद्रमा वेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वह सप्तमुखो विषम हरिधनु शंको मृतम चांगुदे रत्नानी तिचतुर्दश प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो நமஸ்காரம் ஜீவதாரிலேக்கு ச்வாகதம் இன்னு நம்மல் சர்ச்சையான் போன்னது குட்டிகளில் காணன்ன அலர்ஜியிம் அதினை உள்ள ஆயிர்வேத பரிகாரங்களுமான இவியடையை நம்முடை அமுருதாயிருத ஹோஸ்பிட்டல் பாலையில் சவுப்பில் ஏட்டும் கூடுதல் கண்டு வெருந்து குட்டிகளில் Tanah kuti ira awalnya ini talon, orang baru perasan tumbunu. Cerita itu tu podi adi cial pohri, awenya muka jor cial, kandu jor cial, tumbal lida kaini buat padu. Ida ke alergi ano, ini nienda ano perdi bidi. Air wajah teri nolam air nengal londo. Tolong ini orang baru samsi engal mai tan awer nampla sami bici. Ida boleh tanah wajar orang kuti nama baran jadu, awer nene kuti nene ceria orang urumbo kodugo okka kadi cial pohri, tori parat chogandu tadi cie beri nno. Adu walai adi kam nahl nienda nuk kain cie nno. Ida nene orang perdi bidi ano awer nene abisya. So, ini nama ke, kuttiga le alergi korang cek, bisa dah mai cari aja. Adi, nama ke enda ana alergi yang tu mana sila ka. Nama de, badan, bahu mai, edo ri benda tu ni odu. Amida mai, pradigiri kuno, alingi pradiri odi kuno, enno allah ri dana alergi enda. Ada yang nama de, badan tu ni hyper responsiveness enda barai. Ini nama de, badan tu ni edo ri awewe tu em badik ya. Ipo nama de, badan tu ni etom ni awewe mai ya, tori porat tanah ni alergi beri nanggil, ayne allergic dermatitis enda barai. Mukne aswai cahan anggil ada ni allergic rhinitis senda barai. Kandai ni anu badi kena anggil ada ni allergic conjunctivitis senda. Amade swasta kosat ni anu badi kena anggil asma senda. Ini amade anu nada ni anu badi kena anggil ane food allergy senda barai. Ini orang itu tail, onno adzal onno ladi kau mau awe barai orang macam badi cie barai nari dail allergy kandu barai orang. Ini orang kaya ni orang pahinan cie riwayat kalla mai tan, ini allergy dia tuh tu badi cie orang mai tan karn. Ini orang ibarat kanan kalau ni, paristi kita mai korang mateng kalau, pina nama kita ni ahar sehari ni, jiwa sehari ni, mana mateng kalau ni, ini alergi ni tuh tuh badi cendera ni, kanan mai tiru. Ipo nama kita poga badi, orang ibarat poga badi, andiri ishamadi ni kerana, pina nama kita vid ni, orang ada cipta, adi kan mai sanjara ni, tidak ada vid kalau, pudih pudih virus selalu utpati, ini tidak, alergi badi cendera ni, kanan mai tiru. Atau tuh, ini ni orang ada kena alergi unda, mana orang mau. Orang itu tikim, orang sahaja tu orang sahaja tu orang mai kerana alergi unda. Ini nampal wala re sedaya orde, seme orde, samae meh itu manusia kaya yang nolol itu alergi cikil sel wala re pradaan amal. Wala re saada ne, ilarkum alergi kana orla kos saaneng lor nda udara nte ne podi urida ne ilarkum alergi an. Pinne amala pukar la kerola pola ni nampalena pum podi gal. Pinne biitle nte engel wala tum bradeng lor nda engel pati pucha toreng engel nda rewa mangal, ada alergi an daka. Pinne nampal deh khatum nampal ulla sarta illa kana nolir dene kira mund. Dust mite nte nampalai, adi ne orde cilar kalergi an daka. Pina di dalam rumah mana paint, alanggil di dalam ada tenggelam factory orang ni, ada itu tadi millo, alanggil cotton factoryo, ada cila marangal akasia, bodoh tu cila marangal orang orang alergi orang dah agan sah di dalam. Pih itu manusia kau, nama kita kuttik, ini orang orang alergi orang orang manusia kau, ada walau ada perdana mana. Di bawah tu ni, nama kita di dalam arah tenggelam alergi orang ni, nama kita kuttik yang alergi orang orang sah di dalam walau ada kuda orang. Ada itu tu, parang beri orang orang itu orang orang kuda, cila pada orang orang beri ni tu. Mada abida kalil orang alka alergi undang gel, kuttil, ambas sama mana alergi kana orang sahde de und. Naya marce, dendu berkum, achenim, amme ke alergi undang gel, kuttil, edu sama mana alergi kana orang sahde de und. Aku unde dulu, parim beri roga mai tu, naya, nama kita kana kuttil. Atta dah, naya, nama kita alergi de lekshan gelak kurus nok. 
ഓരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ അവയവത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അലർജി ഉണ്ടാവുക എന്നാലും ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും മൂക്കിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും മൂക്കിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുക മൂക്കിന് മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുക തുമ്മലുണ്ടാവുക ഒക്കെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും രാവിലെ സമയങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ അതായത് കുട്ടി എണീറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തുമ്മുക മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയമായിരിക്കും അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ള സമയത്തിൽ സൂര്യൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ കൂടുമ്പോൾ കുട്ടി സ്ഥിരമായി കൈ കൊണ്ട് മൂക്ക് മേളിലോട്ട് തള്ളുകയും അതുമൂലം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ലൈൻ പോലെ ഒരു വര പോലെ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കൺ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ണ് തിരുമ്മി കണ്ണ് ചുമക്കുക കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പീള പോലെ വരിക ഇതൊക്കെ അലർജി ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ അണ്ണാക്കിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക ഇതല്ലാതെ ചില ആഹാര വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അലർജി കാണാറുണ്ട് അതായത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പശുവിൻ പാൽ മുട്ട ചില ഷെൽ ഫിഷസ് കൊഞ്ച് കണവ പോലത്തെ കുറച്ച് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് കശുവണ്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ ചില അലർജിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കാണാറുണ്ട് അത് അന്നനാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അതായത് വയറുവേദനയോ വയറിളക്കമോ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ തൊലിപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ കുറച്ച് ശ്വാസമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അലർജി ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതൊരു സാധാ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അലർജി ആണ് എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക അതായത് രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങി എപ്പോൾ കൂടുന്നു ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പനി തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അതൊരു അലർജീനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വക പരിശോധനകളുണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് അലർജി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഇത് കൂടാതെ ചില ലഘുവായ കുറച്ച് രക്തപരിശോധനകളിലൂടെ അലർജി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അതായത് രക്തത്തിലുള്ള ഈസ്നോഫിൽസ് ഐ ജി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ തോത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഇത് അലർജി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് രോഗനിർണ്ണയം കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് അലർജിയുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് അലർജിയുടെ ചികിത്സ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അലർജിയുടെ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ മുലയൂട്ടുന്ന പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അലർജി നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സജ്ജനാക്കുകയാണ് നമ്മൾ അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും എത്ര നാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുലയൂട്ടൽ തുടങ്ങുകയും എത്ര നാൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നാൾ അമ്മയുടെ പാൽ കൊടുക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അമ്മയുടെ പാലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലൻസ് പോലത്തെ നമ്മ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പാലിനകത്തുണ്ട് സോ അത് എത്ര നാൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നാൾ കൊടുക്കുക തന്നെയാണോ അലർജി പോലത്തെ രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഹൃദ്രോഗം വരെ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എന്തിനോടാണോ അലർജി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലോട്ട് അവനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടിയോടാണ് അലർജി എങ്കിൽ ആ പൊടി ഉള്ള വീട് നന്നായി ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലഘുവായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കുട്ടി മിക്കവാറും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ
അതും പൊടി അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചൂല് കൊണ്ട് വെറുതെ അടിച്ച് ആ പൊടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർത്താൻ വേണ്ടിയല്ല കഴിയുന്നതും വാക്വം ക്ലിയർ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് കളയുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടിയെ ഈ ഇത്തരം അലർജൻസിൽ നിന്ന് എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ വീട്ടിൽ പുകവലിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുകവലി ഏറ്റ് തന്നെ കുട്ടിയിൽ അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാം അത് കൂടി ആസ്മ പോലത്തെ അസുഖം വരെ ഉണ്ടാകാം ഇതുകൂടാതെ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന റൂമിൽ നമ്മളെ കൊതുകിനെ ഓട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൊസ്കിറ്റോ കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് തിരികൾ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് പോലെ മാറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചിലപ്പോൾ അലർജി ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്താണ് കുട്ടി കൂടുതൽ ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം അലർജൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ അലർജിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിവിധികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അലർജി ഉള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണ് ചികിത്സ എന്നാൽ ചില സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എപ്പോഴും പൊടി എന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കുട്ടിയെ സാധിക്കണമെന്നില്ല കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകണം പുറത്ത് പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഔഷധങ്ങളുടെ പങ്ക് വരുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ അലർജിക് നേച്ചറുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശീതപിത്തം ഉദർദ്ദം തുടങ്ങിയ കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൻറ്റി അലർജിക് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിക് ആക്ഷനുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ആഹാരത്തിൽ മഞ്ഞൾ കരുവേപ്പില തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചില കുട്ടികൾക്ക് പാലിനോട് അലർജി ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ പാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇനി അന്നനാളത്തെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന അലർജികളിലാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ് ഏതൊരു ടൈപ്പ് അലർജിയിലും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരിൽ അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് അലർജിയും നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായ റിസൾട്ട്സ് കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറേ സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഒറ്റമൂലികളുണ്ട് ചിറ്റമൃത് പുത്തരിച്ചുണ്ട വേര് തുളസി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അലർജിയിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വിപണിയിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ട് ഔഷധ കൂട്ടുകളും അലർജിയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് രജന്യാദി ചൂർണം ഹരിദ്രാകാണ്ഡം പോലത്തെ ചൂർണങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലാതെ രസായന ചികിത്സ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ക്രമീകരിക്കാനും രസായന ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമാണ് അഗസ്ത്യ രസായനം ചവനപ്രാശം തുടങ്ങിയ ലേഹ്യങ്ങൾ അലർജിക് കണ്ടീഷൻസിൽ നല്ല റിസൾട്ട്സ് കണ്ടു കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പക്ഷേ ഇത്തരം ഔഷധ കൂട്ടൽ തീർച്ചയായും ഒരു ശിശുരോഗ വിധത്തിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് രോഗ നിർണയം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ തോത് നിശ്ചയിക്കുക വളരെ പ്രധാനം വേറെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ അളവിൽ കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് സ്വയം ചികിത്സ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുനരധിവാസ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ആറ് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനം പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി പിന്നീട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് തെറാപ്പിയാണ് സൗണ്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വരുന്ന ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ലൈറ്റ് തെറാപ്പിയുണ്ട് ലൈറ്റ് തെറാപ്പിക്കകത്ത് ഐ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രധാന എക്സസൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസാണ് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് രോഗം മാറ്റുക ആ
ഐ എഫ് ടി എന്ന മെക്കാനിസം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം പേഷ്യൻസിന് വേദനയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പോൾ ക്ലാസിക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള മെത്തേഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ പേഷ്യൻസിനെ വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയൊണ്ട് പിന്നീട് അത് പിന്നീട് ആ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എക്സസൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് വ്യായാമങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻ്റ് നേരത്തെയുണ്ടോ ആ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പിയിലെ ഐ എഫ് ടി എന്ന മെക്കാനിസമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഐ എഫ് ടി എന്തിനു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന് പെയിൻ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് ആറോ ദിവസമോ ഐ എഫ് ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ വ്യായാമത്തിന് വിധേയനാക്ക് മാത്രം ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഐ എഫ് ടിയിൽ തന്നെ ഫോൾ ക്ലാസിക് എന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ വ്യായാമത്തിന് വിധേയമാക്കി ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഈ മെക്കാനിസം കൊടുത്ത് പേഷ്യൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻ കുറയ്ക്കുക പെയിൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻ്റെ എക്സസൈസിന് വിധേയനാക്കി വെച്ചു വ്യായാമത്തിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് എക്സസൈസുകളുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസും റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസും എൻഡ്യൂറൻസ് എക്സസൈസും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് ആദ്യം പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ച് പേഷ്യൻസിനെ കൂടുതൽ എക്സസൈസിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് പേഷ്യൻസിനെ സ്വയം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെ സ്വയം ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എക്സസൈസിന് മാതൃകയാക്കുക ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ അവരെ സ്വയം എക്സസൈസിന് വിധേയനാക്കുക ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വമേതയെ അവരുടെ കഴുത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ കൂടാൻ കൂടുതൽ സഹായകമാകുകയും ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയും ആദ്യം ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സസൈസ് കൊടുക്കും ഈ എക്സസൈസ് കൊടുക്കുമ്പം കഴുത്തിലെ പേശികൾക്ക് കൂടുതൽ ആയാസം കിട്ടുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സസൈസ് കൊടുക്കും ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഷോൾഡറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കൊടുക്കും ഷോൾഡറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സഹായകമാകുകയും ചെയ്യും ഷോൾഡർ ഫ്ല എലിവേഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന എക്സസൈസ് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഷ്രഗ്ലിങ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തുവേദനയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യായാമത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റായ ഫ്ലക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിന് കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഏതൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കൂടുതൽ സഹായമായിരിക്കും അടുത്തത് ഷോൾഡറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സ്ട്രഗ്ലിങ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏഴ് തവണ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യൻ്റെ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ കൂടാൻ സഹായകമായിരിക്കും
അഡക്ഷൻ അബ്ഡക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റും കൊടുക്കണം ഹാഫ് ലൈൻ പൊസിഷനിലും കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ സഹായകരമായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് മസിൽസിന് കൂടുതൽ സഹായകമായിരിക്കും ഷോൾഡറിൽ ഇന്ന് കഴുത്ത് വേദന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള യുവാക്കളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ പേ ഐ ടി മേഖലകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പേശികൾക്കുള്ള വേദനകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള തകരാറും ഈ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പഴയ കാലത്ത് പോലെയല്ല ഇന്ന് ഇത്ര യുവാക്കളുടെ വ്യായാമക്കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യായാമക്കുറവ് കൊണ്ടും കൂടുതൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടും കൂടുതൽ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവധാരയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ശാന്തിർ സുഖിനഹ സർവേ